இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிஆர்பிசியில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆக்சுவலாக அரெஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதை பற்றி பேசுகிறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி நம்ம இந்த வீடியோவில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் அரெஸ்ட் வித்தவுட் வாரண்ட் எனி போலீஸ் ஆஃபீஸர் மே வித்தவுட் ஆன் ஆர்டர் ஃப்ரம் ஏ மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் வித்தவுட் ஏ வாரண்ட் அரெஸ்ட் எனி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் வாரண்ட் இல்லாமல் ஒரு குற்றவாளியை அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா முடியும் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நினச்சா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் அதுக்கு சில க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்குது எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் அப்படி கைது செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் பேசுது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் சப் கிளாஸ் ஒன்றில் ஒரு காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் ஒரு சீரியஸ் அஃபன்ஸ் நடந்திருக்கும் போது ஒரு சீரியஸ் அஃபன்ஸை செஞ்ச குற்றவாளியை வித்தவுட் வாரண்ட் கைது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது வித்தவுட் மேஜிஸ்ட்ரேட் பர்மிஷன் கைது பண்ணலாம் எப்படி ஒரு அஃபன்ஸ் நடந்திருக்கு ஒருத்தன் ஒருத்தன் க அருவா அழைச்சி வெட்டுறான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் வெட்டுறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி பார்க்குறாரு அது ஒரு காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் சீரியஸ் அஃபன்ஸ் இந்த சூழ்நிலையில் அவனை கைது பண்ணலாம் வித்தவுட் வாரண்ட் சரி இது மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்லை ஒரு ரீசனபிள் கம்ப்ளைண்ட் வருது ஒருத்தன் வர்றான் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஐயா பக்கத்து தருவில் இப்போ தாங்க ஒருத்தனை ஒருத்தன் குத்தி கொண்டான் நான் அதை கண்ணால் பார்த்தேன் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்துச்சு ஸோ அவன் சொல்கிறதுல ரீசன் இருக்குது அது நம்ப தகுந்த தகவலாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்பக்கூடிய தகவல் ரீசனபிள் சஸ்பீஷியஸ் ரீசன் டு பிலீவ் அது நம்ம கூட தகவலாக இருக்குது அவன் வந்து சொல்கிறது அப்படின்னா உடனே அவனை நேராக போய் பார்க்கலாம் போலீஸ் அதிகாரி நேராக போய் பார்த்து அவனை வித்தவுட் வாரண்ட் கைது பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அந்த குற்றத்துக்கு கண்டிப்பாக ஏழு வருடம் அல்லது அதுக்கு கீழே தண்டனை கிடைக்கும் ஏழு வருடம் இல்லை லெஸ் தென் செவன் இயர்ஸ் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்கு வித்தவுட் வாரண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் வேறு எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு குற்றத்தை ஒரு குற்றவாளி செஞ்சுருக்கான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணாமல் வெளியே விட்டால் அவன் ஃபர்தராக இன்னொரு தப்ப பண்ணுவான் இன்னொரு கொலை பண்ண கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி நினச்சாருனா டு ப்ரிவெண்ட் த ஃபர்தர் அஃபன்ஸ் கைது பண்ணலாம் டு ப்ரிவெண்ட் சச் பர்சன் ஃப்ரம் கமிட்டிங் எனி ஃபர்தர் அஃபன்ஸ் இன்னொரு குற்றம் நடக்காமல் இருக்கிறது தடுக்கணும் இல்லை அது போலீஸ் அதிகாரி க கடமை இல்லையா அதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் ப்ராப்பர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அவன்கிட்ட புனர் விசாரணை செய்யணும் அதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ சாட்சிகளை அவனை வெளியே விட்டா அரெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டா அவன் சாட்சிகளை கலக்க நேரிடும் எவிடன்ஸ் அழிச்சிருவான் டிஸப்பியர் த எவிடன்ஸ் ஸோ அதற்காக அவனை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டா அவனை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றது கஷ்டம் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து ஆஜராக வைக்கிறது கஷ்டம் அப்பேர் பிஃபோர் த கோர்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அவனை வெளியே விட்டோம்னா எங்கேயாவது தப்பிச்சு ஓடிடுவான் வேற ஊருக்கு ஓடிடுவான் இல்லை வெளிநாட்டு கூட தப்பிக்கல வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற நபர் அப்படின்னு கருதப்பட்டால் உடனே அவரை வித்தவுட் வாரண்ட் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படின்னு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் தெளிவாக பேசுது இதன் பிறகு இப்போ செவன் இயர் செவன் இயர்ஸ்க்குள்ள உள்ள அஃபன்ஸ் அப்படின்னு போலீஸ் அதிகாரி நினச்சாருன்னா கைது பண்ணலான்னு சொன்னேன் இப்போ செவன் இயர்ஸ் எபோ செவன் இயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு குற்றம் ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே தண்டனை கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல்பபிள் ஹோமிசைட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ கல்பபிள் ஹோமிசைட் அப்படின்னா டென் இயர்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் அப்போ பத்து வருஷம் கிடைக்கும்னா உடனடியாக வித்தவுட் வாரண்ட் அவரை கைது பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அதன் பிறகு தேடப்படும் குற்றவாளி ப்ரொக்ளைம்டு அஃபண்டர் அப்படிங்கிற நம்ம பேராக்டில் ப்ரொக்ளைம்டு அஃபண்டர் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவரை கைது பண்ணலாம் தேடப்படும் ரொம்ப நாள் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தலைமுறைவாக இருக்கான் 
ஒரு நாள் போலீஸ் அதிகாரி கண்ணில் பட்டுட்டான் வித்தவுட் வாரண்ட் கைது பண்ணலாமா பண்ணலாம் அடுத்த அது போலீஸ் அதிகாரியை கடமையை கடமையை செய்ய விடாமல் தடுத்தல் அப்போ அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி டியூட்டியில் இருக்காரு அப்போ அவரை அவர் கடமையை செய்ய விடாமல் தடுத்தா எத்தனை பேர் தடுக்கிறானோ அத்தனை பேரையும் கைது பண்ணலாம் ஒரு மூணு பேர் வந்து தடுக்கிறான் அவரை அடுத்த நல்ல அடிக்கிறாங்க சம்திங் எதை பண்ணாலும் கைது பண்ணலாம் அடுத்தது ஒரு ஆர்மி பர்சன் ஆர்மி பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு ஒன்று லீவு கேட்டுட்டு ஊருக்கு வரணும் இல்லை அங்கே ரிசர்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்டு வரணும் இல்லை விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு வரணும் ஆர்மி வேலையை விட்டு இது எதுவுமே இல்லாமல் அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அவரை போலீஸ் அதிகாரி கைது பண்ணலாம் இதில் பேரக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஹூ இஸ் ரீசனபிளி சஸ்பெக்டட் ஆஃப் பீயிங் எ டிஸ்டர்டர் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் த ஆர்முடு ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் த யூனியன் டிசர்டர் அப்படிங்கிறான் அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற போது என்ன பண்ணலான்னா அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது வேற என்ன சொல்றாங்க ஒரு ரிலீஸ்டு கன்விக்ட் ஒரு ரிலீஸ்டு கன்விக்ட் இருக்கான் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் அவன் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கான் அவன் வந்து ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கான்னு சொன்னால் அட்ரஸு அதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கணும் இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் இருந்தால் அதை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தெரிவிக்கணும் இதெல்லாம் தெரிவிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது பீங் ஏ ரிலீஸ்டு கன்விக்ட் கமிட்ஸ் எ ப்ரீச் ஆஃப் எனி ரூல் மேட் அண்டர் செக்ஷன் சப் கிளாஸ் ஃபைவ் செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஃபைவ் சொல்லியிருக்கப்படி ஒரு ரூல்லாம் சொல்லியிருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஃபைவ் செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஃபைவ் சிஆர்பிசி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுது ரிலீஸ்டு கன்விக்டுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுதோ அதெல்லாம் அவன் மீறுனா அப்படின்னா அவனை போலீஸ் அதிகாரி உடனே கைது பண்ணலாம் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது பண்ணலாம் சரிங்க வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது திண்டுக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு குற்றவாளி திருச்சிக்கு தப்பி வந்துட்டான் அப்படின்னு திருச்சி ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது இவர் எங்கே பார்த்தாலும் கைது பண்ணுங்கள் இப்போ செக் போஸ்ட்டு செக்கிங்கில் அந்த குற்றவாளி மாட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க திருச்சியில் அவனை உடனே கைது பண்ணலாமா வித்தோட்ட வாரண்ட்னால் கைது பண்ணலாம் அதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அது ரெக்வஸ்டேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டேஷனில் இப்போ திண்டுக்கல் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு ரெக்வஸ்டேஷன் லெட்டர் அனுப்புவாங்க இல்லை ஓரலாக சொல்லுவாங்க ஃபோனில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி குற்றவாளிங்க இந்த குற்றத்தை செஞ்சுது தப்பிச்சு வந்துட்டான் திருச்சிக்கு உன்னை எங்கே பார்த்தாலும் கைது பண்ணுங்க கைது பண்ணி எங்கள்கிட்ட ஒப்படைங்க அப்படின்னா இங்கே திருச்சியில் உள்ள போலீஸ் அதிகாரிகள் அவரை அவனை கைது பண்ணுறதுக்கு உரிமை உள்ளது ரைட் அடுத்தது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்லேயே கேபிட்டல் ஏ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நோட்டீஸ் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் பிஃபோர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் விசாரணைக்கு வாங்க அப்படின்னு அழைக்கிறது கைது பண்ணுறது இல்லாமல் விசாரணைக்கு வர சொல்லி அழைக்கிறது உன் மேலே அப்படி ஒரு எஃப்ஐஆர் உன் மேலே அப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உன்னை பற்றி இப்படி சொல்லியிருக்கான் அப்போ என்ன பண்ணுறது விசாரணைக்காக மட்டும் அதில் உண்மை இருக்கா இல்லையா உண்மையாகவே குற்றம் செஞ்சுருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிறது விசாரிக்கணுமா இல்லையா அதுக்காக நோட்டீஸ் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் பிஃபோர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் ஏ இதை பற்றி பேச அப்படி விசாரணைக்கு அழைக்கிறது வந்துட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விசாரிச்சுட்டு அனுப்புவாங்க ஆளே வரல விசாரணை கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ போய் கைது பண்ணுறதுக்கு போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது போலீஸ் அதிகாரிக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது விசாரணை கூப்பிட்டேன் நேராக வரலங்க இப்போ கைது பண்ணலாமா கூடாப்பா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அடுத்தது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் பி கேபிட்டல் பி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் பி procedure of arrest and duties of officer procedure of arrest and duties of officer ipa arrest panna mode ama per theliva irukonu per vande theliva irukonu be are an accurate visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification clear a irukona ama per appo da avana easy a identify panna mudiyum adutha or moa irukonu memorandum of arrest one prepare pannu அதில் ஃபேமிலி மெம்பர் சைன் பண்ணணும் விட்னஸ் அவங்க தான் விட்னஸ் ஒரு நபரை கைது பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் இருப்பாங்கள்ல ஒரு ஆளை கைது பண்ணுறாங்க அவங்க வீட்டில் தங்கச்சி இருக்குது அம்மா இருக்குன்னா அந்த அம்மா கையெழுத்து போடணும் விட்னஸ் ஆமாம் என் பையனை கைது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி 
சரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபேமிலியில் யாருமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஊரில் ஒரு ரெஸ்பெக்டட் மெம்பர் அப்படிங்கிறாங்க பேரக்டில் ஊரில் ஒரு மதிக்கத்தக்க நபர் ஒரு பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அவர் சைன் பண்ணணும் அவர் சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கைது செய்யப்படும் குற்றவாளி அவரும் கவுண்டரை சைட் பண்ணணும் என்னை கைது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சைட் பண்ணணும் சார் இப்படி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் இல்லை ரெஸ்பெக்டட் மெம்பர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யாராச்சும் ஒரு நபர்கிட்ட அவனை கைது பண்ண தகவலை சொல்லணும் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஒரு ரிலேஷன் வேற ஏதாவது ரிலேஷன் இருப்பாங்க தூரத்து சொந்தம் அப்படின்னு யாராச்சும் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கைது பண்ணுற நபரோட மாமா இருக்காரு இல்லை சித்தப்பா இருக்காரு பெரியப்பா இருக்காரு ஒரு ஊரில் இருக்காருங்க அப்படின்னா அவற்றாச்சும் இந்த தகவலை சொல்லணும் இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் கூப்பிட்டு போகிறோங்க இந்த காரத்துக்காக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும் he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest idu or right abdingana barakla solla putrukku avanukku and information kudukkaradhukku ella avurume undu police adhigari kandippa and thavala solanum ivan arrest panni kootta poranga avanga amma illa thangachi illa thoorathu sonna avanga chitappa periya padha irukkaru avaru oorla irukkaru avarku and thavala poi seyran இது இதெல்லாம் பேசுறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் பி தென் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் சி கண்ட்ரோல் ரூம் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் ரூம் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கணும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கணும் யாரை கைது பண்றாங்க யாரை விடுவிக்கிறாங்க யாரை பெயில விடுவிச்சாங்க அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறது கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கணும் இல்லைனா யாரை வேணால் கைது பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் கூப்பிட்டு போகலாம் யார் யாரை கைது பண்ணால் எந்த போலீஸ் அதிகாரி கைது பண்ணார் இதெல்லாம் தெரியாமே போயிடும் அதனால் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் சி படி கண்ட்ரோல் ரூம் இன் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இட்ஸ் மேண்டேட்ரி சரியா போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்லேயும் அதை கண்காணிப்பாங்க ரைட் அது ஒரு டேட்டா பேஸ் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் டி right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation visaray nadakkumbodu or valakaringer valakaringer vechi meet pannalama valakaringer sandikkalama and the during interrogation and the visaray nadaiyumbodu valakaringer kuda irukkalama irukala ana visaray mulukka irukka mudiyadhu kurippitta naal kurippitta nerathukku irukala ஒரு வழக்கறிஞரை மீட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் உண்டா இந்த குற்றவாளிக்கு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் டி வழக்கறிஞரை கண்டிப்பாக அந்த குற்றவாளி மீட் பண்ணலாம் அவர் விசாரணை பங்கெடுத்துக்கலாம் ஆனால் விசாரணை முழுமையாக கலந்து கொள்ள முடியாது சரியா நாட் த்ரூ அவுட் இன்ட்ராகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேராக்டில் ஃபார்ட்டி ஒன் கேபிட்டல் டி இதான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் வென் போலீஸ் மே அரெஸ்ட் வித் அவுட் வாரண்ட் அதான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் பேசுது கிட்டத்தட்ட செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸ்டடிய